عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ أردت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردت عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri Hazreti Ayşe radıyallahu anh naklediyor. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Uhud Savaşı'nın yapıldığı günden daha zor bir gün yaşadınız mı ya Resulallah? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam şu cevap verdi. Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. Bu kötülüklerin en fenası onların bana akabe günü yaptığıdır. Taifli Sakif kabilesinin ileri gelenlerinden Kinane bin Abdüyalil İbn Amr İbn Abdükülal Es-Sekafi'ye sığınmak istemiştim de beni kabul etmemişti. Ben de geri dönmüş derin kederler içinde yürüyüp gidiyordum. Karnüsse Alibe varıncaya kadar da kendime gelemedim. Orada başımı kaldırıp baktığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice bakınca bulutun içinde Cebrail aleyhisselamı fark ettim. Cebrail aleyhisselam bana seslenerek Allah Teala kavminin sana ne söylediğini ve seni himaye etmeyi nasıl reddettiğini duymuştur. Onlara dilediğini yapması için de sana dağlardan sorumlu meleği göndermiştir dedi. Bunun üzerine dağlar meleği bana selam verdi. Sonra da Ey Muhammed kavminin sana ne dediğini Cenab-ı Hak işitti. Ben dağlar meleğiyim. Ne emredersen yapmam için Allah Teala beni sana gönderdi. Ne yapmamı istiyorsun? Eğer dilersen Akşebeyn denilen Mekke'deki Ebu Kubeys ve Kuay Kaan dağını onların başına geçireyim dedi. O zaman hayır. Ben Allah'ın onların soylarından sadece Allah'a ibadet ed- edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim dedim.